മീൻ ന്യൂസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം കുറച്ച് ബീഫ് കൈകി വൃത്തിയാക്കി കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഉപ്പ് ഇവയെല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ബീഫ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് കഷ്ണാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ബീഫ് വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് സവോള പച്ചമുളക് ഇവയെല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കുക മൂന്ന് സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കാൽ ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മല്ലിയില പൊതിയനയില ഇവ ചെറുതായി അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ അയച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പിലിട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇവയുടെ പച്ചമണ മാറിയതിന് ശേഷം സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവോള വാടിക്കിട്ടാനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരല്പം ഗരം മസാല ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക സവോള വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇവയെല്ലാം ഇട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം മസാലപ്പൊടികളുടെ പച്ചമണ മാറിയതിന് ശേഷം മല്ലിയില പൊതിയനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫ് വേവിച്ചാൻ വെച്ചപ്പോൾ കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇവയെല്ലാം ഇട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് മസാലയ്ക്ക് ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പൊടികളുടെ പച്ചമണ മാറിയിട്ടുണ്ട് മല്ലിയില പൊതിയനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫ് ഇവിടെ വിസിലൊക്കെ പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബീഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൈവച്ച് ചെറുതായി പിച്ചി എടുക്കുക കൈവച്ച് പിച്ചെടുക്കണം ഞങ്ങൾ മിക്സിയിലിട്ട് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിതിവിടെ കൈവച്ച് പിച്ചെടുക്കണം ബീഫ് ഞാനിവിടെ പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സവോള വയറ്റിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക
നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നമുക്ക് ചട്ടിപ്പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കലക്കിയെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോവാതെ നോക്കണം മൈദമാവന്നെ വേണമെന്നില്ല ഗോതമ്പ് ആട്ട അരിപ്പൊടി ഇവയെല്ലാം നമുക്ക് കലക്കിങ്ങാണ്ട് ഇതേപോലെ ചട്ടിപ്പത്തിരി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇതേപോലെ കലക്കിയെടുത്താൽ മതി വെള്ളം കൂടി പോവാതെ മാവിൻ്റെ പരുവം കേട്ടോ ദോശമാവിൻ്റെ അതേ പരുവത്തിനാണ് നമുക്ക് ചട്ടി ചൂടാക്കാം ചട്ടി ചൂടായിട്ടുണ്ട് മാവ് അയച്ച് കൊടുക്കാം ഈ കവി വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കോരി എടുക്കാം എല്ലാ മാവും ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം ദോശമാവെല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം ആറ് മുട്ട ഒരു ഗ്ലാസ് പാല് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിതിവിടെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറക്കിയെടുത്താൽ മതി നമുക്കിതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കണ പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് പുരട്ടി കൊടുക്കണം പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കൊടുക്കണം ഞാനിതിവിടെ ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു സോസ് പാനിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചുറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ദോശ മുട്ടൻ്റെ മിക്സിയിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് പാനിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും പരത്തി കൊടുക്കണം മറ്റൊരു ദോശ മുട്ടയിൽ കോട്ട ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഈ സൈഡ് ഭാഗത്തേക്ക് ഫില്ലിങ് ആണ്ടത് നോക്കണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മറ്റൊരു ദോശ വെച്ച് കൊടുക്കുക
പില്ലിങ് മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എല്ലാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് സ്റ്റെപ്പായി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി വെച്ച ഈ മുട്ടൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മുട്ടൻ്റെ കൂട്ട് ഒഴിച്ച് നമുക്കത് അടച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ഗ്യാസിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരിൻ്റെ പേന വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരിക്കണം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കാം അടിയിലെ പേന നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം തീ സിമ്മിലാക്കി കൊടുക്കണം പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് തുറന്ന് നോക്കാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു പേനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു പേനിൽ നെയ്യ് പുരട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം പേനിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തീ ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് ഇതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാ നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിന് നല്ല റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം